ஸோ இந்த வீடியோவில் த பன்னெண்டாவது தமிழ் இயல் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் இயல் டூ நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம இயல் ஒன் நம்ம வீடியோவில் போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இயல் டூ நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இயல் டூவை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு இயற்கையை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இயற்கை வேளாண்மை சுற்றுச்சூழல் இதை பற்றி தான் இயல் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மலை அந்த பெருவெல்லம் புவி வெப்பமடைதல் மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க பெருமலை காலம் அப்படின்னு ஒரு உரைநடை இருக்குது அப்புறம் பிறகு ஒரு நாள் கோடை ஐயப்ப மாதவன் எழுதின ஒரு செய்யுள் பாடல்கள் அப்புறம் நக்கீரர் எழுதின நெடுநல் வாடை அப்புறம் ஒரு துணை பாடம் முதல் கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தம சொல் எழுதியிருப்பார் இலக்கணம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இலக்கணத்தை மட்டும் தவிர்த்துட்டு மற்றது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்க இயல் டூ பெய்யன பெய்யும் மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கை வேளாண்மை சுற்றுச்சூழல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இது இதோட நோக்கம் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக இதை படிக்கிறோம் என்னென்ன படிக்கிறோம் அப்படின்ற மேம்னால் பார்த்தோம் இப்போ எதுக்காக இந்த இயல் டூ பன்னெண்டாவது வகுப்புள்ள நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவமலை மாற்றத்திற்கான காரணங்களை அறிந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் விழிப்புணர்வு பெறுதல் ஸோ இப்போ பருவ மாற்றம் எதனால் வருது சுற்றுச்சூழலை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு விருப் விழிப்புணர்வு வந்து நம்ம இந்த படிக்கிறது மூலயமா ஒரு நோக்கமாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இயற்கை நிகழ்வினால் மனிதர்கள் பெரும் உள்ள பெரும் உள்ள நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியை உணர்ந்து இயற்கை விரும்புதல் இப்போ இயற்கையோட பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத அதை புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் பழந்தமிழர் திணை வாழ்வை சங்கப்புலவர்கள் கவிதையாக்கி நயத்தை உணர்தல் நீர்வழி பாதைகளை பராமரிப்பதன் தேவையை உணர்ந்து கொள்ளும் திறன் பெறுதல் திணைப்பாலை திணைப்பால் என் இடம் ஆகியவற்றின் இடம் இலக்கணம் அறிந்து பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல் ஸோ இது தான் இந்த இயல் டூவில் ஒரு நோக்கமாக எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ பருவமலை மாற்றம் எதனால் வருது அது சுற்றுச்சூழல் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் இயற்கை நிகழ்வுகளோட மாற்றங்கள் அது நமக்கு என்ன நன்மை பயிட்டுது பழந்தமிழர்கள் திணை வாழ்வை எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அந்த சங்கப்புலவர்கள்லாம் கவிதையாக எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீர்வழி பாதைகளை பரம்பரிப்பதன் தேவைகளை உணர்ந்து கொள்ளுதல் அப்புறம் திணை அந்த இலக்கணம் சொல்லியிருப்பாங்க திணை பால் என் இடம் அது இலக்கணத்தை திணை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம இதை கவர் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பெருமலை காலம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு துணைப்படமாக கொடுத்துருப்பாங்க பிறகு ஒரு நாள் கோடை அப்படிங்கிறது ஐயப்ப மாதம் நெடுநாள் வாடை நக்கீர் நக்கீரர் முதல் கல் உத்தம சோழன் அப்புறம் இலக்கணம் கீழே பாடப்பகுதிகள்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்து தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெருமலை காலம் உரைநடை உலகமாக கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படிங்கிறது நுழையும் முன்னில் ஜஸ்ட்டு ஜென்ரலாக ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும் முக்கியமாக எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நீர் மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்தாமை இவற்றால் மழைக்காலங்களில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இத்தகைய சிந்தனைகளை முன்வைக்கின்றது கலந்துரையாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கரெக்டாக இயற்கை நம்ம இயற்கை சமநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை சமநிலையை கரெக்டாக நம்ம பார்க்கல பாதுகாக்கல அப்படின்னா இந்த நீர் மேலாண்மை இயற்கை சமநிலைனா அது இயற்கையோ இயற்கையோடு நம்ம ஒன்றி வாழணும் அதை விட்டுட்டு மனுஷர்கள் மனிதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மரத்தெல்லாம் அழிக்கிறாங்க விவசாய நல்லா தழிச்சு பழைய ப பில்டிங்லாம் கட்டி இது பண்ணுறாங்க நீர்நிலைகள்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரி வாய்க்கால் எல்லாத்தையும் சமப்படுத்தி அதை ஃப்ளாட்டை போட்டு வீடு கட்டுறாங்க அப்போ ஏரி வாய்க்கால் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக மேலாண்மை பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால மழை பெஞ்சு அந்த தண்ணி தேங்காமல் இருக்கிறதுனால வெள்ளப்பெருக்கள் வருது அதுக்கப்புறம் ஆற்றுல போகிற மணல் அள்ளி அது வந்து வெள்ளத்தை ஊருக்குள்ளெல்லாம் பூந்து சேதத்தை ஏற்படுத்துது இந்தமாரி இயற்கை சமநிலை அதாவது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயற்கை சமநிலை பாதிப்பை வந்து நிறையா நமக்கு பாதிப்பு நிறையா கொடுக்குது அப்படிங்கிறத அந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் ஸ்டார்டிங்கில் உலக புவி நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து உலக புவி நாள் நம்ம கவர் பண்ணுறது அது கான்செப்ட் ஜென்ரலாக ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி போலீஸ் எக்ஸாம் எக்ஸை எக்ஸாம்ஸுக்கு தமிழ் சப்ஜெக்ட்டு க கண்டிப்பாக அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் டுவெல்த்து சப்ஜெக்ட்டு படிக்கிறவங்களுக்கும் அது ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஸோ அவங்க தெளிவாக அதை பார்த்துங்க ஸோ அப்போ இது வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி உலக புவி நாள் அப்படின்னு
இயற்கை அழிக்காமல் நம்ம மனிதன் வந்து இயற்கையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தாவே அந்த இயற்கை சமநிலை கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஆற்றுல போகிற மண் அள்ளுறது மரத்தெல்லாம் வெட்டுறது ஃபாரஸ்ட் அழிக்கிறது இந்த பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒருத்தர் ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் மனிதன் வந்து இயற்கை இது பண்ணும்போது அது வந்து இயற்கை பேரழிவுகள் புவி வெப்பமடையிறதுனால புவி வெப்பமடையும் மழை அதிகமாக பெய்யும் வெள்ளப்பெருக்கு மழை பெய்யாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போ இயற்கை சமநிலை அப்புறம் வெள்ளப்பெருக்கு அப்புறம் பேரிடர் மேலாண்மை இதெல்லாம் தான் இந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க புயல் வந்து என்ன பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த நீர்நிலைகள்லாம் கரெக்டாக பராமரிக்காமல் ஏரி குளங்கள்லாம் அழிச்சு அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால பெய்ந்த மழை வந்து ஊருக்குள்ளே வந்து நிறைய வாழ்வாதாரத்தை கிடைக்குது ஒரு சில இடத்துல வந்து மழை பெய்யாமையே கிடைக்குது ஒரு சில இடத்துல அதிகமாக பெஞ்சு கிடைக்குது பேஞ்ச மலையை கரெக்டாக தக்க வச்சுக்க முடியல ஏன்னா அந்தளவுக்கு மனிதன் வந்து இயற்கையை சீரழித்து வீடும் இடத்தையும் அந்த மாரி இது பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளாட்டையும் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து அண்மை காலங்களில் தமிழ்நாடு ஜம்மு காஷ்மீர் உத்தரகாண்ட் கேரளா பீகார் முதலிய மாநிலங்களில் பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நிசா தானை புயல் வர்தா புயல் ஓகி புயல் கஜா போன்ற பெரும் புயல் நம் நிலத்தை வாழ்வி வாழ்வின் அடிப்படைகளையும் பாதித்திருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது நமக்கு தெரியும் எல்லாமே புயல் வந்து நிறைய முறை சென்னையிலேருந்து தமிழ் மீன் தமிழ்நாடு ஸோ மற்ற ஸ்டேட்டும் ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து மத் தமிழ்நாடு மற்றும் மற்ற ஸ்டேட் எல்லாமே இந்த ஒரு சில புயல்களால் நிறைய பாதிச்சுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நமது நம் நாட்டில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் ஐந்து முறை வறட்சியும் ஏற்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பதினா லாஸ்ட் பதினஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சு வாட்டி வறட்சி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இது ஒரு முக்கியமான பயன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் மும்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது முக்கியமாக நீங்கள் மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் லேங்கிற ஒரு பகுதி அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் லேங்கிற ஒரு பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நிமிட முப்பது நிமிடத்துலேருந்து நூற்றி ஐம்பது முதல் முப்பது நிமிஷத்தில் நூற்றி ஐம்பது முதல் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வரை மழை பதிவானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் முக்கியம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு மும்பை ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மில்லி மீட்டர் மழை செய்து பெய்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் லே பகுதியில் முப்பது நிமிஷம் அதாவது அரை மணி நேரத்தில் நூற்றி ஐம்பது முதல் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வரை மழை பதிவானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இயற்கையானது இது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இயற்கையானது சமநிலையோடு இருந்தால் தான் அந்தந்த பருவநிலைக்கேற்ற நிகழ்வுகள் நடக்கும் மாறாக அது சமநிலையை இழக்கும் போது இயல்பான பருவநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாகவே புயல் பெருமலை பெருவெள்ளம் புதி புவி வெக்கம் வெப்பமாதல் உள்ளிட்ட மாறுபா மாறுபட்ட நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இயற்கையான அந்த சூழ்நிலைகளை வந்து நம்ம சமமாக அதாவது இயற்கையை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அது அது எப்படி இருக்கோ அது போக்கில் விட்டுறணும் நமக்கு உண்டான இடத்த கரெக்டாக அதுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற பட் இயற்கையை அழித்து நம்ம அதை எல்லாத்தையும் நம்மளே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனசை வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணும்போது தான் இந்த மாரி பிரச்சனை வருது இயற்கை சமநிலை பாதிக்கப்படும் போது தான் நமக்கு வந்து புயல் வருது பெருவெள்ளம் வருது பெருமலை வருது பெருவெள்ளம் வருது புவி வெப்பமாகுது ஸோ இந்த மாரி மாறுபட்ட நிகழ்வுகள் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த இயற்கை சமநிலை கரெக்டாக இருக்கும்போது எல்லாமே இந்த பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இத்தகைய இயற்கையின் சுழற்சி அதான் பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான் அது கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் அடுத்தது இங்கிலாந்தை சேர்ந்த அறிவியல் கரு கருத்தாளர் டேவிட் கிங்கு அப்படிங்கிறவர் அதாவது இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் கருத்தாளர் அறிவியல் கருத்துக்கள் நிறைய சொல்கிறவர் அவர் பேர் வந்து டேவிட் கிங்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா புவி வெப்பமடைதல் ரொம்ப பூமி வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து மனிதன் உருவாக்கி கொண்ட சிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு திட்டவட்டமாக மனுஷன் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் எல்லாம் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ புவி வெப்பமடைதல் வந்து மனிதன் உருவாக்கி கொண்ட சிக்கல் அப்படின்னு திட்டவட்டமாக கூறினவர் யார் அப்படின்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்த டேவிட் கிங் அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த புவி வெப்பமடைதலுக்கு காரணமான சில கேஸஸ் இருக்குது அதாவது
போகும்போது அந்த ஓசோன் படலத்தை ஓட்டை போட்டு டைரெக்டாக சூரியனோட கதிர் கதிர்வீச்சுகள் வந்து நம்ம பூமி மேலே படுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இப்போ டைரெக்டாக பட்டுச்சு அப்படின்னா அப்போ பூமி வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக ஹீட்டாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ மரம் இதெல்லாமே அழிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ மனிதர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் இனமும் அழிய பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்தமாரி கேஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணோம் என்னென்ன கேஸு கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேனு நைட்ரஜ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் நீர்வாய்வு இதெல்லாம் தான் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இது அதிகமாக இது தான் அதாவது இதன் இதன் அளவு அதிகமாக அதிகமாக புவி வெப்பமடைய தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இதுக்கு மாற்று ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஆற்றல் சொல்கிறாங்க இயற்கையான ஆற்றல்கள் அது யூஸ் அது பயன்படுத்துறது மூலிமா நமக்கு வந்து இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அதோடய தன்மை இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த ஓசோன் பாட்டலத்தை பாதிக்காமல் புவி வெப்பமடையிறத ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஆற்றல் காட்டு ஆற்றல் நைட்ரஜன் ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் போன்ற கார்பன் அற்ற ஆற்றல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கார்பன் உள்ள ஆற்றல்கள் பட் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சூரிய ஆற்றல் காட்டு ஆற்றல் நைட்ரஜன் ஆற்றல் தாவர ஆற்றல் போன்ற கார்பன் அற்ற ஆற்றலை பயன்படுத்தி பயன்பாட்டை நோக்கி உலக நாடுகள் சென்றால் மட்டுமே நிலையை நிலைமையை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ உலக நாடுகள்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ எல்லாமே அவங்க இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அந்த இந்த என்ன சொல்கிற இயற்கையோடு உள்ள அந்த ஆய்வாளர்கள் ப்ளஸ் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதில் அப்படியே பேசிக்கிறாங்க ஆயுசாங்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் அவை அது ஐநா சபை நமக்கு தெரியும் ஐநா சபை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ரியோடி ஜெனிரோவில் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பனித்திட்ட பேரவை வந்து நடத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ரியோடி ஜெனிரோ அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரேசிலில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரியோடி ஜெனிரோ அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய பனித்திட்ட பேரவை அது இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா யுஎன்எஃப்சிசிசி இது இதோட விரிவாக்கம் என்னான்னு கேட்கலாம் இது எங்கே நடந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் ரியோடி ஜெனிரோ பிரேசில் நாடு எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ யுஎன்எஃப்சிசிசி மூணு சிசி வருது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாக்குனுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஐம்பது நாடுகள் தான் பங்கேற்றாங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள் வந்து இப்போ உயர்ந்துருச்சு அத்தனை நாடுகள் வந்து இதில் இது பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் பசுமை குடில் வாயுக்கள் கட்டுப்படுத்துவது குறித்து உரையாடல் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்தே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரலையுமே ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஒரு மீட்டிங் மாரி இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள் இல்லை நூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள்லேருந்து உறுப்பினர்கள் போயிட்டு அந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் விடாமல் அதை கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு மீட்டிங் மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வாயுக்கள் வெளியேற்ற தொழிற்சாலைகளை கொண்டுள்ள அதாவது இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா கார்மெண்ட் ஆக்சைட் மீத்தேன நீர்வாயு இதெல்லாம் ஸோ அதை வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் வெளியேற்ற தொழிற்சாலைகளை அதிகம் கொண்டுள்ள நாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் இந்த நாடுகள் இந்தியாவும் இந்த பட்டியலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்ன ரேங்கிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலை பட் இந்தியாவும் இந்த ரேங்கிங்கில் இருக்குது இந்த நாடுகள்னால தான் அதிகமாக இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் இப்போ வெளியில் வந்து அந்த ஓசோன் பட்டலத்தை பாதிக்குது வெப் புவி வெப்பமா ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ எந்தெந்த நாடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா ஜப்பான் இந்தியாவும் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்திய ஆய்வு இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறையினர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதாம் ஆண்டை கடந்த நூற்றி பத்து ஆண்டுகளில் மிகவும் வெப்பமான ஆண்டாக அறிவிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் லாஸ்ட் ஒரு நூற்றி பத்து வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் தான் ரொம்ப ஹீட்டான வருஷம் அதாவது புவி வெப்பமடைந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது யார் சொன்னாங்கன்னா இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறையினர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு புவியின் வெப்பம்
ஏன்னா நிலம் வந்து ஹீட் ஆகும்போது அப்போ கடல் நீர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற இதை சொல்கிறாங்க அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இப்போ கடல் ஓரத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸும் சரி நிலப்பகுதியும் சரி உயிர் வாழினங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போவோம் திட்டத்திட்ட இரநூறு கோடி மக்கள் வந்து வெள்ளத்தால் சூழப்படுவார்கள் என்று எச்சரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம விழிப்புணர்வோடு நம்ம மாணவர்களுக்கு இதை எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா இதை நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு என்வரான்மெண்ட்டை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம இதை ஃப்யூச்சரில் இதை நம்ம இது பண்ணோம் அது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு விழிப்புணர்வு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த லெசன்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க அடுத்தது உலகில் மூன்று பங்கு தண்ணீர் தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருந்தாலும் நாற்பது விழுக்காடு மக்கள் தண்ணீரில் பற்றாக்குறையோடு வாழ்ந்து வருகிறது அதாவது இந்த உலகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணில் ஒரு பங்கு தண்ணீர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணில் சாரி மூணில் இரண்டு பங்கு நீரால் சூழப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இப்போ டூ பை தேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மூணு பகுதியில் இரண்டு பகுதி வந்து நீராலேயே சூழப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் நாற்பது விழுக்காடு மக்கள் வந்து நீர் பற்றாக்குறையோடு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது இதுக்கு மேலே ஒரு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க புயலுக்கு பெயர் எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இதுவும் முக்கியம்தான் இதை நம்ம பார்த்துக்கோம் சர்வதேச வானிலை ஆய்வு நிலையம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் வானிலை ஆய்வு நிலையம் வந்து ஆய்வு நிறுவனம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு பெயர் வைப்பதற்கு கூட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது அதன்படி வங்கக்கடலிலும் அரபிக்கடலிலும் ஸோ அப்போ வங்கக்கடலிலும் அரபிக்கடலிலும் உருவாகும் புயலுக்கு பெயர் வைக்க இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை வங்கதேசம் மாலத்தீவு மியான்மர் ஓமன் தாய்லாந்து போன்ற எட்டு நாடுகள்லேருந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் எட்டு எட்டு பேர் அப்போ எட்டு இன்ட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு பேர் மொத்தம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க இந்த சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையம் அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் புயல் வரும்போது அந்த அறுபத்தி நாலு பேர்லேருந்து கஜா புயல் டோக்கி புயல் இந்தமாரி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த புயலோட நிசா புயல் தானே புயல் வரதா புயல் ஸோ இந்தமாரி புயல்கள் நேம் எல்லாமே இந்த சர்வதேச வானிலை ஆய்வு நிலையம் நிறுவனம் மூலிமா தான் அதாவது இந்த தர கண்ட்ரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை வங்கதேசம் நம்ம இந்தியா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் இலங்கை கீழே இருக்குது வங்கதேசம் அதுக்கப்புறம் மாலத்தீவு மால்டைவ்ஸ் மியான்மர் மியான்மர் ஓமன் அதான் இது ஓமன் இந்த சைடு இருக்கும் கல்ஃப் கண்ட்ரி சைடு மியான்மர் இது பார்த்துங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரி எட்டு கண்ட்ரி தாய்லாந்து அப்புறம் ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை வங்கதேசம் மாலத்தீவு மியான்மர் ஓமன் மற்றும் தாய்லாந்து இந்த எட்டு நாடுகள் ஏன்னா இதுதான் அந்த வங்கக்கடல் அரபிக்கடல் பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரிகள் அதனால் இந்த எட்டு நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பு சர்வதேச வானிலை ஆய்வு வந்து இந்த நாடுகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உங்கள் பகுதியில் புயல் வந்துச்சுன்னா இந்த எட்டு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் எட்டு எட்டு பேர் கொடுங்க அந்த புயல் வரும்போது அந்த எட்டு பேர்லேருந்து ஒவ்வொன்றா அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுருக்கு அதில் வந்த பேர்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு பேராக வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு பேராக அதில் வந்து எடுத்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகே இதை நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ அப்போ நிலத்தில் ரெண்டில் மூணு பங்கு மூணில் ரெண்டு பங்கு வந்து நிலத்தால் சூழப்பட்டிருந்தாலும் நீர் பற்றாக்குறை நாற்பது பக் நாற்பது பர்சன்டேஜ் மக்கள் வந்து பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது இது ஒரு பாயிண்ட்டு சொல் சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட்டு பார்த்துங்க வெள்ள சமவழி என்பது ஆற்றின் நீரோட்ட வழியில் நீரோட்ட வழியில் இயற்கை உருவாக்கிய காப்பரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட பேரிடர்களில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வெள்ளப்பெருக்கினால் ஏற்பட்டவை அதாவது இந்த டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரிடர்கள் அந்த பேரிடர்களில் வந்து இந்தியாவில் கடந்த நாற்பது வருஷத்தில் இந்தியாவில் வந்த அந்த பேரிடர்களில் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வெள்ளப்பெருக்கினால் மட்டும்தான் வந்துச்சு இதுக்கு முக்கிய காரணம் மணல் அல்வதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமான காரணம் வந்து ஆற்றுல மணல் அள்ளுறது ஏரி குளங்கோட்டையெல்லாம் எங்கெல்லாம் மணல் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் அள்ளி வீடை கட்டிகிட்டே இருக்கிறது இந்தமாரி இஷ்யூவால் வெள்ளப்பெருக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது தமிழக நிலப்பரப்பில் விடுதலைக்கு முன்பு ஏறத்தால் ஐம்பதாயிரம் நீர்நிலைகள் இருந்தன இன்றைக்கு அவை வெறும் இருபதாயிரமாக குறைந்து பெறும் ஐம்பதாயிரம் நீர்நிலைகள் இருந்துச்சா இப்போ இருபதாயிரம் தான் இருக்கும் சென்னை மதுரை ஆகிய மாநகரங்களில் சுற் சுற்றி மட்டும் ஏறத்தால் ஐநூறு ஏரிகள் குளங்கள் காணாமல் போய்விட்டன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம காலப்போக்கில் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியும் அந்த நம்ம ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த ஏரிகள்லாம் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று எல்லாம் அப்படியே அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது இன்னும் அதை ப்ராப்பராக பராமரிக்கா
ஸோ என்ன தான் வந்து நம்ம வெள்ளப்பெருக்கு வந்தாலும் அதெல்லாம் தேக்கி வைக்கிறதுக்கு அந்த நீர்நிலைகள் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தண்ணி அதை ஓடி அது பாட்டுக்கு எங்கேயோ ஓடி கடல் லாஸ்ட்டாக கடலில் தான் போய் சேர்ந்துடும் அது உப்பு நீராக தான் இருக்கும் அப்போ நிலத்தடி நீர்மட்டம் வந்து ஆண்டு ஆண்டு குறைந்து கொண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படியே போச்சுன்னா அப்போ ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வாட்டர் பார்த்தாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவன் அரசு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு அன்று தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அமைத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஸ்டே இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடுவன் அரசு அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு டிசம்பர் மூணாம் தேதி தேசிய பேராட பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அமைத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வந்து நடுவன் அரசு எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா டிசம்பர் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறத மெயின் வச்சுங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புயல் வெள்ளம் நிலநடுக்கம் வறட்சி சுனாமி நிலச்சரிவு தீ விபத்து சூறாவளி பனிப்புயல் வேதி விபத்துகள் முதலான பேரிடர்கள் நிகழும் போது பல்வேறு அமைப்புகள் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைந்து செயலாற்ற இந்த ஆணையம் உதவுகிறது பேரிடர் மீட்பு குழு மாதிரி இதில் வந்து அட்வை இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பேரிடர் வரும்போது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பேரிடர் வந்துவிட்டால் மேற்கொள்ள வேண்டிய பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அது பார்த்திங்கன்னா பதற்றமடைதலை தவிர்த்து வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிடும் புயல் மலை தொடர்பான தகவலின்படி அடிப்படையில் மக்கள் செயல்பட வேண்டும் வதந்திகளும் நம்ப வே நம்பவோ பரப்பவோ கூடாது அரசு தேனப்பு துறை காவல்துறை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் மீட்பு பாதுகாப்பு முதலியான பணிகள் ஈடுபடுவதுடன் பாதுகாப்பு மையங்களில் மருத்துவ குழுக்களையும் அணிய அணியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை தான் நமக்கு பேரிடர் வந்தால் நமக்கு தெரியும் வானிலை கேளுங்க வதந்தியெல்லாம் பரப்பாதீங்க அதேமாரி ஏதாவது மீட்பு குழு வந்துச்சு அவங்கக்கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம அதை சேஃப்டியாக பார்த்துக்கணும் அதுக்கு தேவையான உணவுகள் இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருங்க பார்ப்போம் மலையை கணிக்கும் அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குஜராத்தில் உள்ள ஆனந்த் வேளாண்மை யூனிவர்சிட்டி ஆனந்த் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனந்த் வேளாண்மை பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிடும் மலையை கணிக்கும் அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மழை வரும்போது மழை வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சில அறிகுறிகள் இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறாங்க அது நமக்கு தெரியும் மானம் கரகரன்னு இருக்கும் திடீர்னு புயல் வீசும் காற்று திசை மாறும் மின்னல் இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்துனாவே மழை பெய்யுதுன்னு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதாவது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பத்து இருபது பத்து இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னால் மழை வர வெதர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது நமக்கே தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் ஜூன் அந்த அஞ்சாம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் ஜூன் அஞ்சு என்ன நாள் அப்படின்னா உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவிதை பேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகொரு நாள் கோடை அப்படின்னு ஒரு செய்தியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவிதை மாரி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் செயலில் வரும் மழை காலத்தில் ஜஸ்ட்டு பார்த்துங்க இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் மழை காலத்தில் சூரியனின் திடீர் பயணம் காய்கிறது நனைந்திருந்த வெளிச்சம் ஒன்றும் கிடையாது இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நான் சொல்லிடுறேன் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் திடீர்னு சூரியன் வெளி வெளிச்சம் பட்டு இப்போ என்ன நடக்குது மரம் என்ன நினைக்கிது பறவைகள்லாம் என்ன நினைக்கிது ஒரு அந்த மழை பெய்யும் போது மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத திரும்ப மழை வருமா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஒரு கவிதையாக சொல்லியிருப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் மழை காலத்தில் சூரியனின் திடீர் பயணம் காய்கிறது நனைந்திருந்த வெளிச்சம் மழை காலத்தில் வந்து திடீர்னு சூரிய மழை பெஞ்சிருக்கும் போது சூரியன் வந்து திடீர்னு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க காய்ந்தது காய்கிறது நனைந்திருந்த வெளிச்சம் அப்படின்னா அப்போ நனைந்திருந்தது எல்லாமே அது ஈரமாக இருக்கிறது எல்லாமே திரும்ப காயுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நகரம் பட்டை தீட்டிய வெள்ளை வைரமாகிறது நகரம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெயில் அடிக்கும் போது அதெல்லாம் திரும்ப பட்டை தீட்டின வெள்ளம் போல் அதெல்லாம் காஞ்சி வைரமாகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீர்நிலைகளிலிருந்து உதர்கள் குவிந்து உறிஞ்சுகிறது ஒழிக்கதிர்கள் சூரியன் வந்து வர ஒழிக்கதிர்கள் என்ன பண்ணது உதர்கள் போல் இந்த நீர்நிலைகள் இருக்கிற அந்த மலை துளிகளை வந்து உறிஞ்சி எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சுவரங்கம் இருந்த நீர்ச்சுவடுகள் அழிந்த மாயத்தில் வருத்தம் துணிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சுவரங்கும் இருந்த நீர்ச்சுவடுகள் அழிந்த மாயத்தில் வருத்தம் துவைகிறது சூட சுவத்தில் அந்த அப்படியே இந்த மழை பெய்யும்போது செவத்துலலாம் அப்படியே முத்தமுத்தாக தண்ணி இருக்கும்
ட்ராப்ஸ் சொ இது மழை பெஞ்ச சொட்டுகள் எல்லாமே அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு விட்டுட்டு மற்றது எல்லாமே வெயில் அடிக்கும்போது அப்படியே கீழே உழுவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலையை சேர்த்து உதறுகிறது தான் மரம் அதுதான் இங்கே வரைக்கும் பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சூரிய ஒளி தண்ணீர்லாம் திரும்ப இழுக்குது மழை பெய்யும் போது இது வருது அப்படிங்கிறது அந்த கதை வெயில் கண்ட பறவைகள் உற்சாகம் பேரிட சங்கீதம் இசைக்கின்றன இப்போ பறவைகள்லாம் அந்த குளூரில் நடுங்கும்போது வெயில் அடிக்கும்போது அதுக்கு ஒரு உற்சாகம் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெயில் கண்ட பறவைகள் உற்சாகம் பேரிட சங்கீதம் இசைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலை நெக்ஸ்ட்டு மலை கனவிலிருந்து விடுபடுகிறது இவ்வூர் இன்னும் நான் வீட்டுச் சுவரில் செங்குத்தாக இறங்கிய மலையை இதயத்தினுள் வழி வழிய விட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது மலை கனவுலேருந்து விடு அந்த ஊர் எல்லாமே மலை விட்டுருச்சு வெயில் வருதுவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்ருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த கவிதை எழுதவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஐயப்ப மாதவன் ஐயப்ப மாதவன் தானே ரைட் என்ன பண்ணுறாருன்னா மலை கனவிலிருந்து விடுபடுகிறது இவ்வூர் இன்னும் நான் வீட்டுச் சுவரில் வீட்டு செவுத்து மேலே இருக்கிற அந்த தண்ணி வழியும் பார்த்திங்களா மழை பெஞ்சு ஒரு சில சவுரெலாம் தண்ணி வழியும் அந்த வர தண்ணி அப்படியே கையில் பிடிச்சி அப்படியே இப்படி மேலே ஊற்றுறாரு அப்படியே மேலே நெஞ்சில் பட்டு அந்த இதயம் வழியாக கீழே போகுது அப்படிங்கிறது தான் அதை கற்பனையாக சொல்கிறார் இன்னும் நான் வீட்டுச் சுவரில் செங்குத்தாக இறங்கிய மலையை இதயத்தினுள் வழியை விட்டு கொண்டிருக்கிறேன் கை ஏந்தி வாங்கிய துளிகள் நரம்புக்குள் வீணை மீட்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்போ கையில் வந்த அந்த துளிகள் வந்து இதய மூலிமா அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதாம் அது வந்து வீணை வாசிக்கிற நரம்பு நரம்பு நரம்புகளில் வீணை வாசிக்கிற மாரி ஒரு இசையாக இவருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கற்பனை திறனில் அப்படியே அந்த கவிதை எழுதிருக்காரு மீட்டு கொண்டு இருக்கிறது போன மலை திரும்பவும் வரும் என்று மேகங்களை வெறுத்து கொண்டு அலைகிறேன் பிறகு ஒரு நாள் கோடை வந்து விட்டது போன மலை திரும்ப வராதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வானத்தை வெறிச்சு வெறிச்சு பார்க்குறாராம் பட் ஆனால் திரும்ப கோடை காலம் தான் வந்துச்சான் அதை மழை பெய்யாமல் வெயில் அடிக்குதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இந்த கவிதை அழகாக முடிச்சு வச்சுருக்காரு ஐயப்ப மாதவன் பிறகு ஒரு நாள் கோடை அடுத்தது நூல்வெளியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் இந்த பாடல் வரிகள் முக்கியம் கிடையாது இந்த நூல் வரிகள் என்ன பார்க்கலாம் ஐயப்ப மாதவன் கவிதைகள் என்னும் தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஐயப்ப மாதவன் தான் எழுதிருக்காரு அது ஐயப்ப மாதன் கவிதைகள்ங்கிற ஒரு தொகுப்பு வச்சுருக்காரு அந்த தொகுப்பில் வந்து இந்த கவிதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் எந்த ஊருனால் சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டையை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவிஞர் ஐயப்ப மாதவன் இதழியல் துறை திரைத்துறை சார்ந்து இயங்கி வருபவர் இப்போ இதை இதழியல் துறையும் திரைத்துறையில் இவர் ஃபேமஸானவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்று என்ற கவிதை குறும்படத்தையும் மலைக்கு பிறகு மலை நான் என்பது வேறொருவன் நீர்வழி முதலியான கவிதை நூல்களையும் வெளியிட்டுள்ளார் நூல்கள் அப்படின்னா புக்கு அந்த புக்கெலாம் என்னென்ன புக்கு வெளியிட்டுருக்காரு அதாவது இன்றுங்கிற ஒரு குறும்படம் ஏன்னா திரைத்துறையில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இன்றுங்கிற ஒரு குறும்படத்தை ஐயப்ப மாதம் ஏற்று பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் மலைக்கு பிறகு மலை மலைக்கு பிறகு மலையாம் அதான் அந்த கவிதை எப்படி சொல்லியிருக்காரு மலைக்கு பிறகு மலை வருமா அப்படின்னு இயங்கியிருக்காரு பட் வரல கோடையாக வந்துருச்சு இப்போ பிறகு ஒரு நாள் கோடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மலைக்கு பிறகு மலை நான் என்பது வேறொருவன் நீர்வெளி முதலியன கவிதை நூல்களையும் வெளியிட்டுள்ளார் ஐயப்ப மாதவன் அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு டாப்பிக்கு செய்யுள் தான் கவிதை பேலை மாரி கொடுத்துருப்பாங்க நெடுநல் வாடை நெடுநல் வாடை ஆசிரியர் யாருன்னா நக்கீரர் அதாவது ஓர் ஆண்டை வந்து ஐப்பசி அடமலை கார்த்திகை கனமலை அப்படின்னு சொல்லிங்கிறத ஒரு சுலவாடைகள் பழமொழி இருக்குது அதே போல் ஒரு ஒரு வருஷத்தை ஆறு பருவங்களாக வகைப்படுத்தி பழந்தமிழர் வகைப்படுத்திய பழந்தமிழர் ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்களை கூதிர்பருவம் என்று அழைத்தனர் மழை பெய்கிற பருவம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க பருவ ம பருவ மாற்றங்களால் உயிரினங்களின் இயல்பு வாழ்க்கை மாற்றம் பெறுகிறது முல்லை நில மக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் இவற்றின் வாழ்வில் மழையும் குளிரும் ஏற்படுத்தும் மழையும் குளிரும் ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் கிடையாது இது மழைக்காலம் தான் அந்த ஐப்பசி கார்த்திகை மாதம் வருஷத்தை வந்து ஆறு பருவங்களாக பிரிக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக ஐப்பசி கார்த்திகையில் வந்து கூதிர் பருவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கூதிர் பருவம்னா மழை பெய்கிற பருவம் அந்த மழை பெய்யும் போது நல்லா குளிரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ முல்லை நில மக்கள் மழை பெய்யும் போது இந்த குளிரில் என்னென்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆடு மாடுலாம் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கதை வடிவத்தில் சொல்லுவாங்க நடுநல் வாடை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நூல்வெளி ஸோ அதை பார்த்துக்குவோம் நெடுநல் வாடையில் வந்து அந்த தலைவன் தலைவி ரெண்டை வச்சு பிள்ளைப்பாங்க நெடுநல் வாடை இது நெடு வாடை அப்படின்னு சொல்லலாம் நல் வாடை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது
வையகம் பணிப்ப வள நேர்பு வளை வளையி பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன பாட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது ஓரளவுக்கு புரியும் அப்புறம் அந்த பாடலின் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்தா புரிஞ்சிடும் அதாவது வையகம்னா உலகம் தெரியும் உலகம் குளிரும்படி அந்த கருமேகம்லாம் வலது பக்கமாக வளைஞ்சி இது வரையும் பெய்யாத வானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக புதுப்பெயல் பொழிந்தன அதாவது ம அதிகமாக மழை பெய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆறுகளி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடை இனநிறை வேறு புலம் பரப்பி புலம்பெயர் புலம்பலோடு புலம்போடு கலங்கிட கலங்கி கேடல் கலங்கி கோடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்கெல்லாம் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி மழை பெஞ்சிருச்சு அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல த மேயர் இடத்துல தண்ணி நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து ஓட்டிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இனநிறை வேறு புலம் பரப்பி அப்படின்னா புலம்பிக்கிட்டே வேறு இடத்துக்கு போகிறாங்க நல்லா மழை பெஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதை தாங்க சொல்கிறாங்க அடுத்தது நீடு இதழ் கண்ணி நீரலை கலாவ மெய்கோள் பெரும் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கைக்கோள் கொள்ளியர் கவுல் பழை நடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒன்றுன்னா அதாவது அந்த ஆடு மாடுலாம் ஒரு சில பூவெலாம் தலையில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் கசங்கி போயிடுச்சு இந்த மலையால் அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே ஒரு பணம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அதாவது நெருப்பை வச்சு பற்ற வச்சு சுற்றிக்க மக்கள் எல்லாமே அந்த நெருப்பில் கையை நீட்டிகிட்டு இருந்தாலும் அப்பயும் குளிர் நடுங்களை நடுங்கிட்டு இருக்குது அதான் கொல்லி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வார்த்தை வரும் கொல்லியர் கவுல் கவுல்னா கண்ணம் புடை புடையூ நடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மா அப்படின்னா விலங்குன்னு தெரியும் மா பே மா மேயல் மரப்ப விலங்குகள்லாம் மேய்ச்சல் வந்து மறந்து போச்சு மந்தி கூரை அப்படின்னா மந்தியெல்லாம் குளிர்களில் நடுங்கு பறவைகள் படிவன பறவைகள் வந்து ஸோ அப்போ மா மேயல் மரப்ப மந்தி கூரை அதாவது விலங்குகள் எல்லாமே மேய்ச்சல் மறந்து போச்சு இந்த குளிரால் மந்தினா குரங்கு குரங்குகள் எல்லாமே குளிரில் நடுங்கு தான் பறவை படுவன வீல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பறவை வந்து குளிரில் வந்து மேலே மரத்துலேருந்து தொப்பு தொப்புன்னு கீழே உழுவுதான் கறவை கன்றுகோல் ஒளிய அப்படின்னா கறவை மாடுகள்லாம் கன்றுக்கு வந்து பால் குடிக்கும் போது அதெல்லாம் ஒத்தச்சு தள்ளு தான் அந்தளவுக்கு குளிர் தான் குளு எனக்கே குளிர் தண்ணியாக வந்து பால் குடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு தள்ளு தான் கடியை வீசி தள்ளுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குன்று குளிர் பண்ண கூதிருப்பனால் குளிர்கின்ற மலையை கூட இன்னும் ரொம்ப குளிர் வைக்கிது இந்த குளிர்காலம் அது மழை பெஞ்சு அந்த டைமில் இருக்கிற குளிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ பாடல்களுடைய பார்த்தோம்னா இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் பாடலின் பொருள் தான் தங்கியிருந்த மலையை வலது பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு அதை மைய வையகம் பணிப்ப அப்படின்னா உலகம் குளிருமாறு வள நேர்பு வளைய அப்படின்னா வலப்பக்கமாக வளைஞ்சு பெய்யாவனம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க தான் தங்கியிருந்த மலையை வலப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மலையை புழிந்தது தாழ்வான பகுதியில் பெருகிய வெள்ளத்தை வெறுத்த வளைந்த கோலையுடைய ஆயர் எருமை ஆயர் எருமை பசு மாடு ஆகிய நிறைகளை வேறு மேடான நிலங்களுக்கு மேய விட்டனர் அதான் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கிற ஆடு மாடு பசு எல்லாத்தையும் இந்த மேய்க்கிறவங்க ஆயர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அவங்க எல்லாமே இதை எல்லாத்தையும் ஓட்டிட்டு பழமாக இருக்கிற இடத்துல தான் மழை பெஞ்சு தண்ணி நிற்கும் அதனால் வேறு இடத்துக்கு மேடான இடத்துக்கு தள்ளிட்டு போகிறாரு அடுத்தது தாம் பழகிய நிலத்தை விட்டு பெயரும் நிலையால் வருத்தம் அடைந்தனர் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நல்லா மேய்ஞ்சிட்டு இருந்த இடத்த வந்து மழை மேய்ஞ்சி இதை மாரி கெடுத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு போகும்போது இந்த மாரி வருத்தம் அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவர்கள் தலையில் குடியிருந்த நீண்ட இதழ்களுடைய ச காந்தல் மாலை கசங்கியது அவங்க தலை மேலே வச்சுருந்த அந்த நீண்ட இதழுடைய காந்தல் மாலைகள் எல்லாமே இந்த குளிரில் கசங்கி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பலருடன் சேர்ந்து கொல்லி நெருப்பினால் கை கைகளுக்கு சூடேற்றிய போதிலும் அவர்களது பற்கள் நடுங்கின அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் இங்கே அந்த இமேஜில் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ கைக்கு சூடேற்றினாலும் அவங்க பல்லுலாம் அரே குளிரில் வந்து நடுங்கு தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க விலங்குகள் குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன குரங்குகள் நடுங்கின அதாவது விலங்குகள்லாம் அந்த குளிரால் மேய்ச்சலை எல்லாத்தையும் மறந்து போய் இந்த சும்மா அப்படியே வா நிற்கி தான் குரங்கு எல்லாமே நடுங்கு தான் மரத்தில் இருக்க குரங்கு மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் வீழ்ந்தன பசுக்கள் பால் உண்ண வந்த கன்றுகளை தவிர்த்தன மழையையே குளிர செய்வது போன்று இருந்தது அந்த குளிர் அக்குளிர்கால நள்ளிரவு அப்போ மழை மழையவே குளிர செய்தான் மழை ஆல்ரெடி குளிர்காலம் இருக்கும் மழையவே திரும்ப குளிர செய்கிற அளவுக்கு அந்தளவுக்கு இந்த குளிர்கால நள்ளிரவு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் நெடுநல் வாடை நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இதுதான் இப்போ 
இதில் இருக்கிற அந்த சொல்லும் பொருளுங்கிறது முக்கியம் புது பெயல் அதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒன் மா இது நம்ம எக்ஸாமில் ஆப்டிடியூடு பேஸ் பண்ணி தானே சாரி அப்ஜெக்டிவ் டைப் தானே அதனால் அதெல்லாம் கேட்பாங்க புது பெயல் அப்படின்னா புது மலை புது பெயல் அப்படின்னா புது மலை ஆர்கழி ஆர்கழி அப்படின்னா வெள்ளம் கொடுங்கோல் அப்படின்னா வளைந்த கோல் ஆடு மாய்க்கிற மாதிரி அந்த வளைஞ்ச கோலை வச்சு தலையெல்லாம் பிச்சு பார்த்து வச்சுருப்பாங்களா அதான் அந்த கொடுங்கோல் அடுத்து புலம்பு புலம்பி அப்படின்னா தனிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கண்ணி அப்படின்னா தலையில் சூடு மாலை கவுல் அப்படின்னா கண்ணம் மா அப்படின்னா விலங்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் அதான் இங்கே கீழே சொல்லும் பொருளும் கொடுத்துருக்காங்க புது பெயல் புதுமை புதுமலை ஆறுகளினா வெள்ளம் கொடுங்கோல் அப்படின்னா வளைந்த கோல் புலம்பி அப்படின்னா தனிமை கண்ணினா தலையில் சூடும் மாலை கவுல்னா கண்ணம் மானா விலங்கு திரும்ப திரும்ப ரெண்டு மூணு நாட்டி பார்த்துட்டோம்னா மைண்டில் நடக்கும் இந்த பாடல் வந்து என்ன பா வகை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நேரிய நேரிசு ஆசிரியப்பா ஆசிரியப்பா வகையில் சேர்ந்தது என்ன திணை அப்படின்னா வாகை திணை வாகை திணைக்கு மீனிங் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வெற்றி பெற்ற அரசனும் அவனது வீரர்களும் வெற்றியின் அடையாளமாக வாகை வாகை பூவை சூடி வெற்றியை கொண்டாடுவது வாகை திணை ஆனால் அந்த பாட்டு கொடுத்துருக்குறது மழை பெஞ்சு குரங்கு நடுங்குது இந்த மாரி தான் சொல்லியிருக்காங்க பரவலாம் மேலே தொப்பு தப்பு உள்ளது ஆனால் அந்த வெற்றி பெற்ற வாகை திணை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது குதிர்பாசரை அப்படின்னா போர் மேற் சென்ற அதாவது போர் போர் புரியறதுக்காக சென்ற அரசன் குளிர்காலத்தில் தங்கும் படை வீடு அப்போ வே போர் போருக்காக சென்ற அந்த அரசன் வந்து குளிர்காலத்தில் அவன் தங்குற ஒரு இடம் தான் குதிர்பாசரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த இலக்கண குறிப்பு வலை இ அப்படின்னா சொல்லிசை அளபடை வலை இ புனரசை இ இன்னும் முடியும் சொல்லிசை அளபடை இலக்கணத்தை நம்ம தனியாக ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாகவே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் இருக்க ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் பொய்யா அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த ஈரு கெட்டு போயிருக்கு அதனால் ஈரு கட் பொய்யானால் எதிர்மறையாகவும் இருக்குது ஈரும் கெட்டு போயிருக்கு ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் புது பெயல் புதுமையான பெயல் கொடுங்கோல் கொடுங் கொடுமை ப்ளஸ் கோல் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ அப்போல்லாம் இந்த மை விகுதி வந்தாவே பண்பு தொகை உறுப்பிலக்கணம் வந்து பந் பகுதி வினையச்ச விகுதி அது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு புணர்ச்சி விதிகள் பார்த்துக்கலாம் பிரித்து எழுதுக வேலை வரும் இன நிறை அப்படின்னா இனம் ப்ளஸ் நிறை புது பெயல் அப்படின்னா புதுமை ப்ளஸ் பயல் இதெல்லாம் அந்த விதிகள் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே சொல்லியிருப்போம் ஈரு போதல் மறுவீர் ஒற்றுல இந்த உற்றுயிர் உயிரீற்று ஒப்பவும் மன நிறை இன நிறை ஸோ அது இலக்கண கிளாஸில் நம்ம தெளிவாக ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம போட்டுருவோம் அது ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுங்க அடுத்து நூல்வெளி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்த நெடுநல் வாடை இது வந்து பாண்டிய நெடுஞ்சலனையை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு மதுரை கணக்கானாய் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் இயற்றிய நூல் நெடுநல் வாடை நெடுநல் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நெடுநல் வாடை வந்து பாட்டுடை இதோட பாட்டுடை தலைவன் பாண்டிய நெடுஞ்சலியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதேமாரி இதை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னா மதுரை கணக்காயனார் மகன் நக்கீரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று நமக்கு தெரியும் பத்து பாட்டு நூலில் ஒன்று தான் இந்த நெடுநல் வாடை அதேமாரி நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகள் கொண்டது நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகளை கொண்டது அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க இப்போ இப்பாடல் இரு வகையில் பொருள் சிறந்து விளங்குகிறது ஸோ இப்போ இரு வகையில் பொருள் சிறந்து விளங்குகிறது தலைவனை பிரிந்த தலைவுக்கு துன்ப மிகுதியால் நெடு நெடு வாடையாகவும் போர் பாசறை பாசறையில் இருக்கும் தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவான நல் வாடையாகவும் இருப்பதால் நெடு நல் வாடை என்று பெயர் பெற்றது இப்போ நெடு வாடை வந்து நெடு வாடைன்னு சொல்லலாம் நல் வாடைன்னு சொல்லலாம் நெடு வாடைன்னா தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு புருஷனை புரிஞ்ச ஒய்ஃபுக்கு வந்து என்னோட ஆளை காணணும் குளிர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது அது வந்து ஒரு நெடு வாடையாக இருக்கான் அதே வந்து போர்க்களத்துக்கு போயிருக்கிற அந்த குடும்ப தலைவன் அவர் வந்து அது வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிறத ஏதுவாக இருக்கிறதுக்காக நல் வாடையாக இந்த பாட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நெடுநல் வாடையை வந்து ரெண்டு பொருளாக பிரிக்கிறாங்க அதை வந்து இது கேட்கலாம் எக்ஸாமில் எத்தனை அடிகள் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடி பாட்டுடைய தலைவன் யாருன்னா பாண்டியன் அடிஞ்சலியன் யார் ஏற்றினாங்க அப்படின்னா நக்கீரர் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விரிவானம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முதல் கல் யார் எழுதுனாங்கன்னா உத்தம சோழன் இது ஒரு கதை வடிவில் இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த படம் பார்த்தே நம்ம கதை சொல்ல வேண்டியது தான் அதாவது மழை பெய்கிற காலம் அங்கே வந்து விவசாயிகள்லாம் பயிர் நட்டுருக்காங்க மழை பெஞ்சு பயிருக்கு மேலே அந்த நுனியில் கழுத்து பகுதி வரலையும் தண்ணி வந்து நிற்கிது இங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆறு இதில் காட்டாமணக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டாமணக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு
இந்த தண்ணிலாம் இதில் போகாது அப்போ பயிர் வீணாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார் ஊர் மக்கள்லாம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சொல்லுவார் இதுமாரி வாங்க எல்லாம் பிடிங்கி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வரமாட்டாங்க பட் ஆனால் அவரே ஒரு நாளைக்கு இறங்கி ஒவ்வொரு செடியாக பறித்து போடுவார் அதை பார்த்து ஊர் மக்கள் ஒவ்வொருத்தராக வந்து அதை எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுவாங்க இதைதான் கதை இந்த செடி பேர் இங்கே இப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சனியம் பிடிச்ச காட்டாமணக்கு 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 செடியால் தாண்டா தண்ணி வடியவே மாட்டாங்குது மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ தான் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாமே இவர் என்னடா இவன் நம்மளே இது ஊர் மக்கள்கிட்ட சொல்லுவான் இதெல்லாம் நடக்காது எப்படி தனி இது நம்மளாம் சேர்ந்து எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க பட் மழை பெஞ்சு இங்கிலீஸாக இங்கிலீஸாக இவன் ஒருத்தன் போய்ட்டு இனிஷியேட் பண்ணுவான் இனிஷியேட் பண்ணும்போது மற்ற மக்கள் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தராக வந்து கலந்துக்கிட்டு அந்த ஆற்றுல இருக்கிற செடியெல்லாம் ஒவ்வொன்று அறுத்து அறுத்து எடுத்து போ போடுவாங்க இப்போ தண்ணி வந்து வழிஞ்சு அது வெளியே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் கதை முடிப்பாங்க அதுதான் இதில் கதை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த நூல்வெளி இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நூல்வெளி உத்தம சோழன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உத்தம சோழனோட இன்னொரு பேர் வந்து செல்வராஜி இவர் எழுதிய முதல் கல் கதை தான் பாடமாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு பா கதை தான் பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க தஞ்சை சிறுகதைகள் என்னும் தொகுப்பில் இது இடம்பெற்றுள்ளது அப்போ இந்த முதல் கல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சை சிறுகதைகள் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் இது இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உத்தம சோழன் திருத்துறை பூண்டி அருகே திவாமால் புறத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திருத்துறை பூண்டி திவாமால் புறத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனித தீவுகள் குருவி மறந்த வீடு போன்ற சிறுகதை தொகுப்புகளையும் தொலைதூர வெளிச்சம் கசக்கும் இனிமை கனல் பூக்கள் உள்ளிட்ட புதினங்களையும் எழுதியுள்ளார் அப்போ சிறுகதை என்னென்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித தீவுகள் குருவி மறந்த வீடு மனித தீவுகள் குருவி மறந்த வீடு அதே புதினங்கள் என்னென்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொலைதூர வெளிச்சம் கசக்கும் இனிமை கனல் பூக்கள் கிழக்கு வாசல் உதயம் என்ற திங்கள் இதையும் கடந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார் அந்த இதழ் ஒன்று நடத்தியிருக்கிறாராம் கிழக்கு வாசல் உதயம் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் பன்னெண்டு வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆசிரியர் பேர் உத்தம சோழன் இயர் பெயர் இன்னொரு பேர் வந்து செல்வராஜ் முதல்கள் அப்படிங்கிற இது தஞ்சை சிறு சிறுகதைகள் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரோட சிறுகதை தொகுப்பு மனிதத்துவ குருவி மறந்த வீடு புதினங்கள் தொலைதூர வெளிச்சம் கசக்கும் இனிமை கனல் பூக்கள் கிழக்கு வாசல் உதயம் அப்படிங்கிற ஒரு இதழ்கள் இதழ் வந்து பன்னெண்டு வருஷமாக நடத்திட்டு வராரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இலக்கணம் இலக்கணம் சொல்ல மாதிரி நம்ம இலக்கணம் தான் தனியாக நம்ம ஒரு டாபிக் வைஸாக பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் வீடியோ புக் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மொழியால் ஆய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிசை இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ ஒரு அஞ்சாயிரம் சுதந்திரம் முடிச்சிடலாம் இலக்கண தேர்ச்சிகள் தேர்ச்சிக்கொள் தமிழ் திணை பாகுபாடு டேஸ் அடிப்படையில் பகுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா பொருட் பொருட் குறிப்பு அடிப்படையில் பகுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தது உயர்திணை என்மனார் மக்கட் சுட்டே அக்ரீனை என்மனார் அவரால் பெறவே அப்படின்னு சொல்லி தொல்காப்பியமில் இந்த பாட்டை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யார் எது யார்னா உயர் உயர்திணை எது அப்படின்னா அக்ரீனை அது மரியாதையோடு பேசணும்னா அது உயர்திணை மரியாதை இல்லாமல் பேசணும்னா அது அக்ரினை அதை உயிரினங்கள் நம்ம மனிதர்கள் தேவை நம்ம மரியாதையோடு உயர் உயர்திணையாக நம்ம கருதுவோம் ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து அக்ரினையாக நம்ம கருதுவோம் செடி கொடி இதெல்லாம் அடுத்து அவன் அவள் அவர் அப்படிங்கிறது பதிலீடு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் அப்படின்னா உளப்படுத்தா தன்மை தன்மை பன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாம் முயற்சி செய்வோம் அப்படின்னா உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை உளப்படுத்தா தன்மை பன்மை உள உழப்பாட்டு தன்மைப்பன்மை ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதாவது இலக்கண டாபிக் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் நாங்கள் நாம் அப்படிங்கிறது தன்மை பன்மை பெயர்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்மை அளப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பொறுத்துக்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த நடுநல் பாடையில் குரங்குகள் எல்லாமே குளிரால் நடுங்கின விலங்குகள் மேய்ச்சலை மறந்தன பறவைகள் மரத்திலிருந்து விழுந்தன பசுக்கள் கன்றுகளை தவிர்த்தன பால் உண்ண வந்த கன்றுகளை தவிர்த்தன அப்படின்னு சொல்லி இதை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நரம்புகளில் நரம்புகளுக்குள் வீணை மீட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று ஐயப்ப மாதவன் குறிப்பிடுவது மலைத்துளிகள் அப்போ அந்த மலைத்துளிகள் வந்து அப்படியே இதய வழியாக போயிட்டு அந்த அந்த வீணை அந்த நரம்பில் வீணையை இது பண்ணுற மாரி அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனையில் சொல்லியிருப்பார் அந்த மலைத்துளிகளை வச்சு தான் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதுதான் அது வெள்ளச்சம்ம வீடுகள் அழிய காரணம் மணல் அல்லுதல் அடுத்து பொய்யா வானம்
ஈர்க்கட்டு பேருக்கு எதிர்மறையாக இருக்குது அதனால் ஈர்க்கட்ட பே புதுமறை சில எதிர்மறை பேரச்சம் உலக நாடுகள் மாற்று ஆற்றலை நோக்கி சென்றால் மட்டுமே புவி வெப்பமடைதலை கட்டுப்படுத்த முடியும் இத்தொடரை உணர்த்துவது கார்பன் அற்ற ஆற்றலை பயன்பாட்டை தேவைப்படுகிறது இப்போ மாற்று மாற்று ஆற்றல் அப்படிங்கிறது இந்த கார்பன் இல்லாத ஆற்றல் தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேனு இதெல்லாம் வந்து கார்பன் உள்ள ஆற்றல் அதுதான் அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த ஓசன் பொருளை தோட்டம் போட்டு சூரிய கதிர்கள் உள்ள வந்து புவி வெப்பமடையத்தலுக்கு காரணமாக இருக்குது அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி நேச்சுரல் ஆற்றல் கார்பன் இல்லாத ஆற்றல் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நல்ல தாவர ஆற்றல் இன்னொரு சில ஆற்றல் அங்கே நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஆற்றல்லாம் பயன்படுத்தும் போது இந்த புவி வெப்பமடையதலை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் அது அடுத்தது மொழியால் மொழியை ஆள்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மயூரம் வேத நாயகம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வேறு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் டாப் நைட் சிலபஸில் வரமாட்டார் ஜஸ்ட் ஜென்ரல் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தென்னிந்திய பகுதியில் ஏற்பட்ட மிக கொடிய பஞ்சத்தை தாது வருட பஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறுலேருந்து எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டு வரையும் என்று இன்றும் நினைவு கூறுவர் தாது வருட பஞ்சம் எப்போ அப்படின்னா அந்த பத்தம் அந்த அந்த இயர் அந்த இது சொல்லும் கிரேட் ஃபெமின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கோடி மக்கள் பஞ்சத்தின் பிடியில் சிக்கி இரு இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைமில் எல்லாமே அதை கருதுனாங்க பதிவுகள் வந்து கூடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கண்டு மனம் பொறுக்காத தமிழர் ஒருவர் மனம் முவந்து தமது சொத்துக்கள் அனைத்தையும் குடையளித்தார் ஸோ இந்த ஈ இந்த ஒரு இஷ்யூவை பார்த்துட்டு இந்த மயூரம் மேதனாயம் வந்து இவர் சொத்தை எல்லாத்தையும் குடையளிச்சிருக்காரு அதை அன்பாக கொடுத்துருக்காரு நீயே புருஷமேரு அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை வந்து இயற்றி அவரை அதாவது கோபாலகிருஷ்ண கோபாலகிருஷ்ண பாரதி தான் நீயே புருஷமேரு என்ற பாடலை இயற்றி அவரை பெருமைப்படுத்தினார் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் வந்து மயூரம் மேதனாயத்துக்கு நீயே புருஷமேரு அப்படின்னு சொல்லி பெருமைப்படுத்திருக்காரு இவரை நீதிபதி மயூரம் மேகதனார் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி நீதிபதியாக அவர் இருந்திருக்காரு தமிழின் முதல் நாவலான பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் அதை அதை வந்து இயற்றியவர் தமிழின் முதல் நாவல் பிரதாப முதலியார் சரித்திரத்தை வந்து மயூரம் மேதநாயகம் வந்து இயற்றிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவர் நூல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தாந்த சங்கிரகம் பொன்மதி மாலை சாரி பெண்மதி மாலை திருவருள் அந்தாதி சர்வசமய சமரச கீர்த்தனை சுகுண சுந்தரி இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல நூல்கள் புக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பெண் கல்விக்கு குரல் கொடுத்த மிக முக்கிய ஆளுமையாக அறியப்படுகிறார் பெண் கல்விக்காக இவர் குரல் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி இது ஜஸ்ட் இது இந்த இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனில் வரும் எலிஜிபிள் டெஸ்ட்டில் அது இது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கண்டென்ட் இம்பார்ட்டன் கண்டென்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு தனது உயிரினும் இனிய கென்யா நாட்டின் காடுகள் அழியப்பட்டதால் ஏற்பட்ட பெரு பேரழிவு கண்டு மனம் வெம்பதி சாரி வெதும்பி வங்காரி மத்தாய் பசுமை வளாக இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார் அதாவது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து கென்யா நாட்டில் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதுனால இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வங்காரி மத்தாய் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை தோற்றுவித்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது யாருனா மயூரம் மேதநாயகம் அப்புறம் பாரதியாரோட பாட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வெட்டி இடிக்குது மின்னல் கடல் வீரத்திரை கொண்டு விண்ணை இடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கெட்டி இடிக்குது மேகம் கூ கூ வென்று விண்ணை குடையுது காற்று சட்ட சட்ட சட 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 டப்பா என்று தாளங்கள் கொட்டி கணைக்குது வானம் எட்டு திசையும் இடிய மழை எங்கனம் வந்ததடா தம்பி வீரா அப்படின்னு பாரதி பாரதியார் பா பாட்டை பார்த்தாவே நமக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் பாரதியார் இந்த லைனை கொடுத்து யார் எழுதுனாங்க கேட்டால் பாரதியார் அடுத்தது படிப்போம் பயன்படுத்துவோம் தொடர் வண்டி நிலையத்தில் இருக்கிற அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அது முக்கியமாக பார்த்துக்கலாம் பத்து பாட்டு ஆராய்ச்சி சரி இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துவோம் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா நடை மேடை அப்படின்னு நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ட்ரெயின் ட்ராக் அப்படின்னா ட்ரெயின் ட்ராக் இரும்பு பாதையில் தான் போவோம் ட்ரெயின் ட்ராக் ரயில்வே சிக்னல் தொடர் வண்டி ரயில்வேனா தொடர் வண்டி சிக்னல்னா வழிகுறி டிக்கெட் இன்ஸ்பெக்டர் டிக்கெட் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னா டிக்கெட்னால் பயணச்சிட்டு அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவர் யார் ஆய்வர் லெவல் கிராஸிங் இரும்பு பாதையை கடக்கும் இடம் கிராஸ் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்த கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே மெட்ரோ ட்ரெயின் மெட்ரோனால் மாநகரம் ட்ரெயினாக தொடர் வண்டி மாநகர தொடர் வண்டி அறிவை விரிவு செய் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துடலாம் பத்து பாட்டு ஆராய்ச்சி மா ராம 
ராசமாணிக்கனார் பத்து பாடல் அரசு வந்து மா ராசமாணிக்கனார் இயற்கைக்கு திரும்பிய திரும்பும் பாதை அப்படின்னா மானாசு புக்கோ புகோக்கோ சுற்றுச்சூழல் கல்வி பாரவி சுற்றுச்சூழல் கல்வி வந்து பாரவி கருப்பு மலர்கள் நா காமராசன் வானம் வசப்படும் பிரபஞ்சன் ஜஸ்ட் பார்த்துங்க அடுத்த இயல் த்ரீ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இயல் ஒன்று ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அதுமாரி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக இதை கொடுக்கும் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்படிலாம் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த கொஷின் அனலைஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த க்ரீன் கலர் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுமாரி எல்லோ கலர் இருக்கிறது முக்கியமானது தான் தெளிவாக அந்த கண்டென்ட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க அதுமாரி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க ஆப்ஷனை செலக்ட்